गाइस व्हाट्स अप आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे मेरा नाम है किरण वैसे तो यार आप सभी लोगों को अच्छे से पता लग गया होगा कि रेडमी ने अभी रिसेंटली रेडमी के थर्टी का 4G एंड 5G जी चाइना में लॉन्च कर दिए वो भी काफी एग्रेसिव प्राइस में लेकिन इस वीडियो में ना हम के थर्टी के फाइव जी के बारे में नहीं बात करेंगे अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा है तो बात करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है लेकिन रेडमी के थर्टी फोर जी के बारे में बात की जाए तो सोलह के प्राइस में यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जो कि काफी एग्रेसिव प्राइस है इंडिया में भी यह स्मार्टफोन हमें लॉन्च होता हुआ दिखेगा बहुत ही जल्द लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए तो Realme का जो Realme X2 है वो सेवनटीन ऑफ दिसंबर को लॉन्च होने जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली सत्रह अट्ठारह हजार की प्राइस तक में ये फोन हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला है अभी अगर ध्यान से देखो ना दोनों फोन में काफी सारी सिमिलरिटीज है कुछ डिफरेंसेस भी है लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि आप लोगों को सेवनटीन ऑफ दिसंबर को रियलमी एक्स की तरफ चले जाना चाहिए या फिर रेडमी के का वेट करना चाहिए कहने का मतलब यह है कि आखिर दोनों फोन में से कौन सा फोन ज्यादा बेटर है ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने वाले हैं तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो देखो सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी है दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर वो है दोनों फोन की डिस्प्ले काफी ज्यादा डिफरेंस है दोनों में रियलमी एक्स टू के अंदर हम लोगों को 6.4 पॉइंट इंचेस की फुल एच डी प्लस एमोलेट पैनल देखने को मिलता है जी हाँ एमोलेट पैनल काफी ज्यादा इमोर्सिव एक्सपीरियंस करवाता है काफी ज्यादा अच्छा और स्मूथ भी होता है एंड यार कहीं ना कहीं बोला जाए ना तो बंदा जब भी स्मार्टफोन यूज करता है कोई भी पर्सन सबसे ज्यादा इंट्रेक्शन होती है डिस्प्ले से तो डेफिनेटली डिस्प्ले का अच्छा होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी स्मार्टफोन के अंदर एंड मेरे हिसाब से एमोलेट डिस्प्ले काफी अच्छा काम करता है अगर आपको एक अच्छी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए तो लेकिन वहीं पर अगर Redmi K30 के बारे में बात की जाए तो यार नो डाउट इस फोन के अंदर ना हमें थोड़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है सिक्स पॉइंट सिक्स की जो आपको देख के अच्छा लगेगा लेकिन यहां पर जो पैनल यूज किया गया है वो है फुल एच डी प्लस आईपीएस एल पैनल अभी इसको कंपनसेट करने के लिए ना कहीं ना कहीं रेडमी ने अच्छा काम किया है कि फोन के अंदर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले तक का सपोर्ट दे दिया है कहने का मतलब यह है कि आप ना 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच में टॉगल कर सकते हो और डिस्प्ले को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो लेकिन पता है क्या मैंने एक चीज नोटिस करी है जब भी ये हायर रिफ्रेश रेट वाले स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं ना तो काफी बार ऐसा होता है कि काफी सारी एप्लीकेशन काफी सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो इतनी हायर रिफ्रेश रेट को सपोर्ट नहीं करते हैं उनका सपोर्ट आने में टाइम लग जाता है और जब तक उनका सपोर्ट अवेलेबल नहीं होगा तब तक आपको Redmi K30 के अंदर ये सारे एप्स और एप्लीकेशंस और गेम्स ना आपको 60 हर्ट्ज IPS LCD डिस्प्ले के अंदर खेलने पड़ेंगे अब आप खुद सोच सकते हो कि आप उन एप्लीकेशंस को 60 हर्ट्ज IPS LCD में खेल रहे हो और दूसरी और आप एक एमोलेट पैनल के अंदर खेल रहे हो आपका किसके अंदर ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप खुद सोच सकते हो बाकी यार पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए ना कि मैं इन दोनों में से किसकी डिस्प्ले को अपने हिसाब से चूज करूंगी तो यार मेरा आंसर ना हमेशा हर दिन एक एमोलेट पैनल ही होगा ओवर द आईपीएस एलसीडी 120 ट्वेंटी हर्ट डिस्प्ले है लेकिन यार एक और चीज जो मैंने इन दोनों ही फोन में नोटिस करी है वो ये कि रियलमी एक्स टू के अंदर ना हमें एक वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल डिस्प्ले देखने को मिल रही है अभी कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल ना थोड़ा सा ओल्ड फैशन काइंड ऑफ हो गया आई मीन ओल्ड फैशन तो नहीं बोलूंगी ऐसा बोल सकते हैं बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही कॉमन चीज हो गई है जितने भी स्मार्टफोन आजकल लॉन्च होते हैं कॉमनली हम लोगों को वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल ही देखने को मिलती है ज्यादातर में बट फॉर अ चेंज मैं यहाँ पर अगर अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से जाऊँ तो मुझे Redmi K30 के अंदर जो डुअल पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है तो मैं यहाँ पर अगर अपनी वरायटी से चूज करूंगी तो मेरे हिसाब से लुकिंग वाइज मैं Redmi K30 को चूज करूंगी एंड इसी के साथ ना एक और डिफरेंस है एक्चुअली में रियलमी एक्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा जबकि रेडमी के में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा अभी ऑनेस्टली बोलू ना ये जो फोन के लुक्स वगैरह होते है ना ये कहीं ना कहीं हर बंदे की अपनी अपनी एक अलग चॉइस होती है हो सकता है मुझे कुछ और पसंद है तो आपको इन दोनों में से कोई दूसरा फोन पसंद आ रहा हो तो आई अग्री ऑन दैट बट मुझे आप लोगों से पूछना है कि आप लोगों को इन दोनों फोन में से कौन सा फोन ज्यादा बेटर लुकिंग लग रहा है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा बाकी अभी अगर बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ मूव करें तो यार वहां पर भी ना हमें थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अभी हुआ क्या है ना कि रियलमी एक्स में हम लोगों को फोर थाउजेंड की बैटरी देखने को मिलने वाली है वो भी थर्टी वॉट के वोक फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ एंड 
अगर आप Redmi K30 में देखोगे तो यहां पर आपको थोड़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी 4500 mAh की लेकिन जो फास्ट चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है 27 वॉट का लेकिन ऑनेस्टली बोलो ये ऐसा भी कोई डिफरेंस नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से फोन को चूज करूं कौन से को नहीं मेरे हिसाब से दोनों ही फोन में बैटरी के डिपार्टमेंट में तो काफी कमाल का काम किया है दोनों ही फोन में फास्ट चार्जिंग मिल रही है वो भी इतनी तगड़ी वाली तो मुझे नहीं लगता यहां पर तो आप किसी भी कंडीशन में कंफ्यूज होने वाले हो लेकिन एक चीज तो मैं फॉर श्योर यहां पर मेंशन करना चाहूंगी अगर आप इन दोनों में से कोई भी फोन लेने का सोच रहे हो और अपना डिसीजन बनाने जा रहे हो तो एक ट्रिकी पॉइंट तो आपको डेफिनेटली फेस होने वाला है वो है फोन के कैमरा से रिलेटेड अभी देखो काफी सारे लोग होते हैं जो मेगापिक्सल का काउंट देख के फोन खरीदते हैं कि जितना ज्यादा मेगापिक्सल जब बड़े हैं उतना ही अच्छे फोटोज आ सकते हैं काफी सारे लोग होते हैं जो नंबर ऑफ कैमरास पर ध्यान देते हैं जितने ज्यादा कैमरा उतने अच्छे फोटोज यानी कि अभी देख लो ऐसा ही कुछ हो रहा है Redmi K30 के अंदर यहां पर डुअल पंच होल कैमरास है 20 plus 2 मेगापिक्सल के जबकि Realme X3 730G में है तो सिंगल कैमरा लेकिन 32 मेगापिक्सल का है अब काफी सारे लोग सोच लेंगे कि इन दोनों में से नंबर ऑफ कैमरास ज्यादा है तो ये ले लो इसमें मेगापिक्सल ज्यादा है तो ये ले लो बट यार ऑनेस्टली बोलूं हार्डवेयर अपनी जगह लेकिन जो सॉफ्टवेयर जो पोस्ट प्रोसेसिंग का काम होता है जो कितना अच्छा उस फोन का इमेज प्रोसेसिंग काम कर रहा है कितना अच्छे से सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज किया है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अभी जिस भी कंपनी ने पोस्ट प्रोसेसिंग पे अच्छे से काम कर लिया होगा डेफिनेटली उस फोन के कैमरास ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो मेरे हिसाब से जब दोनों फोन हमारे पास आ जाएंगे यूज करके देखेंगे तभी ये जज करना कि कौन से फोन का कैमरा अच्छा है वो एक बेटर डिसीजन होगा मेरे हिसाब से तो इस चीज के लिए तो आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा जैसे ही मेरे पास दोनों फोन आएंगे मैं आपको टेस्ट करके हर चीज अच्छे से बताऊंगी बाकी यार इसके अलावा तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी चीजें एक जैसी सी ही होने वाली है दोनों ही स्मार्टफोन में इनफैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे कोर चीज होती है किसी भी स्मार्टफोन की फोन का प्रोसेसर वो भी दोनों में सेम ही है दोनों ही स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट देखने को मिलने वाला है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा तो देखो अभी अगर आप उससे ये पूछोगे कि दोनों स्मार्टफोन्स में से मुझे कौन सा फोन परचेस करना चाहिए ऑनेस्टली बोलो दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छे हैं स्पेसिफिकेशन वाइज तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी लेकिन बात क्या है ना Realme X2 अभी 17th ऑफ दिसंबर को लॉन्च हो जाएगा और अगर ये 17 18000 की प्राइस में लॉन्च हो जाता है तो मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होने वाला है लेकिन यार Redmi K30 का मैं बोलूंगी कि इसका लॉन्च अभी दूर है जितना मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है मेरे हिसाब से फरवरी मार्च तक ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा तो अर्जेंटली अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो आप ऑब्वियसली Realme X2 की तरफ जा सकते हो एंड हां अगर वेट कर सकते हो Redmi K30 तक का तो ऑब्वियसली उसका भी आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो बाकी मेरी तरफ से आपको दोनों ही स्मार्टफोन के वीडियोस देखने को मिलेंगे बट मैं मेक श्योर करूंगी कि Redmi K30 का वीडियो आपको बहुत ही जल्द इस चैनल पर देखने को मिल जाए बाकी आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफी ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी ये वीडियो अगर आपको किसी भी वे में यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा बाकी मैं आपको मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में